¿Te pongo un café, Jairo? No, gracias, hermano, lo tengo que pirar. ¿Hoy entras antes? Sí. ¿Dónde vas tan pronto? A currar. No sé por qué me da a mí que estás huyendo. Yo no estoy huyendo de nada, hermano, pero tengo prisa. Además, quiero ver a mi jefe antes, que ya sabes que está solo en el hospital, que la familia le da la espalda. Pues algo será que no va a nadie a verle, ¿no? No te pases, Robert. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Este hombre está en coma. Antes de que te vayas, quiero hablar contigo cinco minutos. Toma. Ayer estuve con uno de los habituales de las tiendas de tu jefe. El tal Berto ese ya me contó la que leo. ¿Y sacaste algo? No, ¿verdad? Ya te lo dije yo, que por ahí no me vas a encontrar nada. Nadie se lía a disparar a sangre fría por una partida de cartas. Vale, pues como tú eres tan listo y lo sabes todo, me vas a ayudar tú a buscar al responsable. Yo no te puedo ayudar a buscar al responsable, hermano, porque yo no soy policía, no tengo ni idea de cómo se resuelve un caso. Jairo, pero te estoy pidiendo ayuda, ¿vale? Alicia es sospechosa de intento de asesinato, tío. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Y yo qué quieres que haga? Algo has tenido que ver o que oír, Jairo. Haz memoria. ¿Crees que alguien puede tener motivos para matar a tu jefe o no? Yo ya te conté lo de las timbas de póker. Si Quintero anda en cosas más chungas, yo no lo sé. Porque soy hermano de un policía y no sería tan tonto de contarme esas cosas. Ya, Jairo, tío, pero necesito que me ayudes. ¡Eh, chaval! Venga, esto no va contigo. Venga, lárgate si no quieres acabar con él. ¡Venga, fuera! ¡Que te largas aquí, te dicho! Tío, hablo por mí o por Alicia, pero nos tienes que echar una mano, Jairo. ¿No tenéis ninguna pista de quién ha podido ser? No, y me extraña que sea del barrio. Quintero hace muchas cosas por el barrio. Abrió el centro cívico, le deja dinero a empresas, da trabajo a mucha gente. Me extraña a mí que nadie quiera morder la mano del que le da de comer. Pues no será del barrio. Pero entonces, ¿cómo sabía la inquina que le tiene Alicia Quintero? Pues porque ella tampoco se ha cortado un pelo y se ha puesto a discutir con él a plena luz del día. De verdad, tío, eh, parece mentira que esto me esté pasando a mí. Parece un sueño. La mujer que amo acusada injustamente y yo soy incapaz de ayudarla. Hermano, anímate. Y sé fuerte que al final vas a encontrar al verdadero culpable, lo sé. Jairo, tío, si tú sospecharas de alguien me lo dirías, ¿verdad, hermano? Sí, a mí me encantaría ayudarte, Robert, pero no puedo. ¿Quiere tomar otra infusión? No, gracias. Dime que te debo, por favor. 1.30. Ahora te doy el cambio. No es necesario. Está bien así. Muchas gracias. Hola. Me había hecho idea de que ya no vendrías. No pensaba venir, pero al final... ¿Ha podido más curiosidad? ¿Nos sentamos? No. Quiero que me digas si de verdad tienes una prueba de que soy tu hija. O esto es solo otra mentira. ¿Qué es este papel? Tu certificado de nacimiento de Hospital de Rasta. Mis padres me enseñaron algunas palabras en ruso, pero no puedo entender este documento. ¿Cuándo celebras cumpleaños, Olga? El 15 de noviembre de 1998. Esa es la fecha que les dieron a mis padres en el orfanato. Coincide con que pone aquí, 15 de 11 de 1998. Números no hay que traducir. Aquí, sexo de recién nacido. Sí, es china. Eso sí que sé que es mujer. En esta casilla, nombre de la madre. Safia Valkova. Ese es mi nombre. Si no fueras mi hija, no habría arriesgado tanto para venir a España a buscarte. Es un milagro que te haya encontrado, Olga. Yo no sé por qué me quieres conocer ahora. 
Cuando nací no te importé nada. Me abandonaste en un orfanato. Por favor, no digas eso. Yo era muy joven, no tenía dinero ni recursos para sacarte adelante. Yo vivía prácticamente en calle y no podía darte vida digna. Eso no es una excusa. Te podías haber pedido ayuda a cualquier familiar. Seguro que te habrían echado una mano. Ojalá hubiera contado con apoyo, pero no fue así. No podía hacerme cargo de bebé. Pero nunca me olvidé de ti. Ni de nueve meses que te llevé en vientre. Tras muchos años volví a orfanato y supliqué a responsables que me dijeran dónde podía encontrarte. Pero claro, ellos no podían darme esa información. El jardinero que trabajaba allí me consiguió apellidos de familia española que te había adoptado. Y gracias a eso inicié búsqueda, aprendí español. Cuando te encontré en videoblog de cocina, vi oportunidad de contactar contigo. Vale. Y ya nos hemos conocido. Pero yo no sé qué más quieres de mí. Yo no quiero ni acubiarte ni prisionarte. Solo me gustaría que nos viéramos de vez en cuando para conocernos mejor. Es que yo no sé si te quiero volver a ver. Quiero que te quedes tu certificado. Así podrás comprobar que es auténtico y que no te estoy engañando. ¿Cómo está? Ya estoy aquí, Antonio. Y con todos los papeles que me pidió. Qué bien, pase, por favor. Siéntese. Ay. ¿Cuándo dice que quiere ingresar su tío en la residencia? Le voy a decir la verdad. Mi tío está como un roble y no creo que quiera abandonar el pueblo donde vive. Pero entonces, ¿por qué me ha hecho traerle estos papeles? Por una cosa mucho más importante. Y no quise decírselo porque se iba a poner muy nerviosa. Pero mire... Será mejor que se lo explique Claudia, que es la inspectora jefe que lleva este caso. Uy, ¿qué pinta aquí la policía en este caso? Verá, Jacinta. Tenemos algunas sospechas sobre el director de la residencia. ¿Sospechas de Jaime? ¿Pero de qué? Si es una bellísima persona. Bueno, para salir de dudas, ¿qué le parece si Claudia mira los papeles? A ver, déjeme. Creemos que Jaime Roncal ha podido sustraerle dinero de su cuenta. Me está diciendo que Jaime me ha estado robando mis ahorros. Verá, aquí hay una autorización firmada por usted ante notario a nombre de Jaime Roncal para que pueda disponer libremente de su dinero. No, no, yo nunca he firmado ninguna autorización para este caso. Lo que he firmado ha sido para mi ingreso en la residencia. Me temo que sí, y ante notario. ¿Y no le sorprendió a usted que tuviera que ir al notario para un trámite tan sencillo? Sí, sí, un poco sí. Pero como ese hombre se había portado tan bien conmigo, ¿quién se iba a imaginar que me estaba engañando? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin consultar su cuenta? Pues, no sé, porque todos los meses me quitan una cantidad para pagar la residencia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tiene usted alguna otra cuenta? ¿Tiene una cuenta de ahorros? Al... Sí, sí, sí. Tengo otra cuenta que, que nunca miro. Vale, pues yo creo que lo mejor será que usted y yo nos vayamos al banco a pedir un extracto. ¿Le parece? Dios mío, pero, o sea que ese hombre me ha estado robando los, bueno. los ahorros de toda mi vida. No se preocupe, que esto lo vamos a arreglar. Venga, no, 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 no se preocupe, no se disguste usted. Venga. Ay, Dios mío. Venga, tranquila, Jacinta. ¿Qué va a ser de mí ahora? Nada, nada, que esto lo arreglamos, no se preocupe. Cuando estaba hablando con Bremón me estaba hirviendo la sangre. El comisario está siguiendo el reglamento a rejatabla, sin hacer excepciones de ningún tipo. Es normal, Robert, es lo que tiene que hacer. Ya, pero yo en su lugar habría mandado a la científica derechitos a tu casa. Está claro que el tío que entró por el garaje es el mismo que te robó el arma y que disparó a Quintero con ella. ¿Puedo ir a tu garaje? Déjalo ya, Robert. No quiero que te metas en más líos por mí. Esta mañana he estado presionando a Jairo para que me cuente si sabe o sospecha de alguien. 
¿Y te ha dado alguna pista? Quintero tiene muchos enemigos y Jairo parece su hombre de confianza, siempre va con él. Mi hermano insiste en que no sabe nada, que no tiene ni idea de quién ha podido querer matar a su jefe. ¿Y tú crees que dice la verdad? Él sabe cómo lo estoy pasando contigo de mal. Me cuesta creer que te vaya a dejar comerte este marrón si sabe que lo ha hecho otra persona. Perdona, ¿mi hermano? Uh, pues no, ahora mismo no está en su mesa. Si quieres, espéralo ahí sentado, que supongo que no tardará mucho en llegar. ¿Te importaría ir a buscarlo? Es que es muy urgente lo que le tengo que decir. Pues ya lo siento, pero es que no puedo abandonar mi puesto de trabajo para hacer de recadera. Ya. ¿Y si es tan urgente, por qué no lo llamas al móvil? Es que le está llamando, pero no me coge. Ya. ¿Y por qué quieres ver a tu hermano? Que es algo personal, ¿no? Porque si es para poner una denuncia o algo, te puedo ayudar yo misma o cualquiera de mis compañeros. Sí, es para algo personal. Mm. Espera aquí. Atención al ciudadano, dígame. Me das la orden de la Mucho ánimo, Alicia. Gracias, Espe. Robert, tu hermano ha venido a verte. Decía que quería hablar contigo, parecía urgente. Está ahí. Gracias, Espe. ¿Qué pasa, Jairo? ¿Se llevan a Alicia? Sí, va a pasar a disposición del juez. ¿Qué quieres hablar conmigo? No sé por dónde empezar, hermano. Un momento, un momento. Queda anulado el traslado del inspector Ocaña a dependencias judiciales. Fernando Quintero ha despertado del coma. Mm. 